matatizo ya kupumua kwa mtoto mchanga matatizo ya kupumua kwa mtoto mchanga kupumua kwa haraka na kifua kikijivuta ndani ni dalili za hali hatari ambayo mara nyingi huhatarisha maisha kanda hii itakuonyesha jinsi ya kutathmini na kumtibu mtoto aliye na matatizo ya kupumua kabla ya kumchunguza mtoto osha kipima joto na unawe mikono unapopima kiwango joto cha mwili wa mtoto tafuta habari muhimu za awali ni lini matatizo haya yalipoanza je uchungu wa kuzaa au kuzaa kulichukua muda mrefu mtoto alihitaji kusaidiwa ili kuanza kupumua chunguza kama kuna dalili nyingine hatari kama kutokula vizuri na mitukutiko mama anaeleza kwamba mtoto amekuwa akipumua kwa haraka tangu jana pia hali vizuri tazama kwanza mtoto ana matatizo ya kupumua kifua kinajivuta ndani anapovuta pumzi kifua kinavutwa ndani fumbatio inasukumwa nje chunguza midomo na ulimi ukiwa rangi ya waridi pua ikiwa na dalili za inflammation usikize mkoromo Hesabu ni mara ngapi mtoto anapumua kwa dakika? Mwendo wa mara sitini kwa dakika ni kasi sana. Hesabu tena ili kuhakikisha. Mtoto huyu anapumua mara tisini kwa dakika. Sasa chunguza mwili wote wa mtoto kubainisha dalili hatari za ugonjwa. Ifuatayo ni mifano ya watoto walio na dalili za matatizo ya kupumua. Wote wanahitaji kuhamishwa kwa dharura hasa kupatiwa oksijeni. Kifua cha mtoto huyu kinajivuta ndani. Anapumua haraka. Anakoroma. Sauti inayohusishwa na ugumu wa kupumua inasikika mtoto anapotoa pumzi. Mtoto huyu anapumua kwa kasi sana. Mara sabini kwa dakika. Kifua chake kinajivuta ndani na pua yake ina inflammation Mtoto huyu anapumua kawaida mara hamsini kwa dakika kifua kikijivuta ndani Ufuatao ni mfano mwingine wa inflammation ya pua Mtoto huyu ana tatizo kubwa sana la kupumua. Anapumua mara ishirini kwa dakika na kifua chake kinajivuta ndani sana. Anahitaji oksijeni na huduma speciali ya dharura. Mhudumu wa afya amedhibitisha mtoto anapumua kwa kasi sana. Kifua kikijivuta ndani, ana matatizo ya kula na kupumua ana tatizo kubwa la kupumua na anahitaji kuhamishwa ili kupewa oksijeni na huduma maalum. Jadiliana na mama kuhusu hali ya dharura ya mtoto. Kisha umshauri ampeleke kwenye kituo cha afya cha kiwango cha juu zaidi. Ikiwa itawezekana, mpe mtoto oksijeni mkiwa njiani kwenda hospitali. Hali kadhalika mpe mtoto vipimo vya kwanza vya dawa za ampicillin na gentamicin zinazoudungwa kwenye misuli. Julisha hospitali.
kupanga usafiri. Kisha uandike barua ya rufaa. Hakikisha mtoto amenyonyeshwa matiti au kulishwa kwa kikombe na amepashwa joto kwa kushikwa mwili ukiguzana katika safari yote. Matatizo ya kupumua yanaweza kuhatarisha maisha. Juhudi zote zinafaa kufanywa ili kuhakikisha mtoto amehamishwa. Ikiwa rufaa haiwezekani, fanya juhudi kumhudumia mtoto katika kliniki yako, lakini kumbuka kuwa huduma hii inatofautiana na ile ambayo angepata. Ikiwezekana, mpe oksijeni, pia mpe antibayotiki. Kati ya matibabu yaliyo bora zaidi ni gentamicin inayodungwa kwenye misuli pamoja na ampicillin au penicillin ya procaine. Penicillin ya procaine ina ubora kwa kuwa inadungwa mara moja kwa siku. Matibabu ya pili huweza kuwa gentamicin ya misuli na amoxicillin. Mtibu mtoto kwa siku saba. Hakikisha kuwa mtoto anapata joto na analishwa kila baada ya masaa mawili hadi matatu. Ikiwa mtoto hana dalili zaidi za ugumu wa kupumua na anakula vizuri, mwachilie. Hakikisha kuwa mtoto amekamilisha matibabu ya siku zote saba. Kumbuka. Kupumua kwa haraka na kifua kujivuta ndani ni dalili ya ugumu wa kupumua. Hesabu ni mara ngapi mtoto anapumua kwa dakika kama anazidisha mara sitini. Hesabu tena. Wape rufaa ya dharura watoto walio na matatizo ya kupumua ili wapate oksijeni na huduma maalum.